सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर वेन एवर एनी कंपाउंड जनरली आयनिक और पोलर कोवेलेंट इज डिजॉल्व इन एन पोलर सोलवेंट और इन वाटर देन डिफरेंट आयन ऑफ द कंपाउंड विल गेट सेपरेटेड एंड विल गेट सराउंडेड बाई पोलर सोलवेंट मॉलिक्यूल दिस प्रोसेस इज नोन एज सोलवेशन और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज नोन एज सोलवेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी फॉर एग्जाम्पल अगर एन ए सी एल मॉलिक्यूल है एन ए सी एल मॉलिक्यूल में देखें तो ये जब वाटर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रखेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ सराउंडेड होंगे और अब ये ब्रेक हो जाएगा एन पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव में एन पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर का नेगेटिव इंड सराउंडेड होगा और सीएल नेगेटिव के चारों तरफ वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव चारों तरफ होगा अब इस प्रोसेस में केटायन और एनायन के पास आने से एनर्जी रिलीज होगी और जितनी भी एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं अगर हम आयंस के बीच में देखें तो आयंस के बीच फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है जिस फोर्स ऑफ ट्रैक्शन को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं अब यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन देखा जाए या एयर में है तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्यू एन क्यू की वैल्यू वन अपॉन फोर पाइप लाइन जीरो क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वेयर क्यू इज चार्ज बिटवीन चार्ज ऑन केटाइन एंड आर इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन आय लेकिन अगर इन्हीं आय को वाटर में रखा जाए तो वाटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 है तो अब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन 80 टाइम्स वाटर में कम होगा तो अगर हम कंपेयर करें तो वाटर में एयर के कंपेरिजन में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन 80 टाइम्स कम सोलिबिलिटी को हम लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है अगर इसको लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी दी जाए तो ये गैसियस आय में कन्वर्ट हो जाए गैसियस आय को अगर वाटर में रिजोल्व किया जाए तो इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे दिस पूरी प्रोसेस में लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी है एंथेल्पी आप सॉल्यूशन देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो सम हो वो हाइड्रेशन एनर्जी होगा किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिप्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए तो यहाँ पे एंथेल्पी ऑफ सॉल्वेशन और एंट्रोपी फैक्टर टी डेल्टा इन दोनों का जो सम है वो ओवरऑल अगर निगेटिव आएगा तो सॉल्वेशन का प्रोसेस स्पोन्टेनियस होगा अब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी कम है देन कंपाउंड इज कंप्लीटली सोलिबल बिकॉज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बिकम नेगेटिव डेल्टा जी इज इक्वल टू हमें पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है अब अगर डेल्टा एच अगर हम देखें तो एंथेल्पी चेंज की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का सब अब अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कम है तो ये एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन निगेटिव आए और अगर ये टर्म निगेटिव है एंट्रोपी चेंज ऑलवेज अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की हमेशा नेगेटिव आएगी और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये सॉल्यूशन हर कंडीशन में सोल्यूबल होगा ऐसा यानी कंपाउंड हर कंडीशन में केस टू देखते हैं इफ डेल्टा एच एस एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो मीन्स प्रोसेस इज एंडोथर्मिक मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस एनर्जी ज्यादा है रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है रिलीज होने वाली एनर्जी कम अब ऐसे केस में डेल्टा जी तब निगेटिव हो सकता है जब टी डेल्टा एस की वैल्यू मोर निगेटिव हो उस केस में डेल्टा जी निगेटिव हो सकता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अब इस केस में अगर डेल्टा जी निगेटिव होना है तो डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस यानी ये टर्म हाई होनी चाहिए ऐसे कंपाउंड अगर देखें तो सोल्यूबल होंगे एंट्रोपी फैक्टर के कारण एक सेकेंड केस हो सकता है इफ इफ एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस अगर डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी है टी डेल्टा एस वैल्यू छोटी है तो अब यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर देखें तो पॉजिटिव आए और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ऐसा कंपाउंड गिवन टेम्परेचर पर इनसोल्यूबल होगा नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन के क्यू वन बाई आर सी प्लस क्यू टू बाई आर ए होगा जबकि लैटिस एनर्जी देखें यहाँ पे आयन सेपरेट हो चुके हैं जबकि अगर लैटिस एनर्जी देखें जहाँ पे आयन कम्बाइंड है तो क्यू वन क्यू टू बाई आर सी अपा सो एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन इज एंथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस लैटिस एनर्जी के वन बाई आर सी प्लस के टू बाई आर ए अपॉन के थ्री आर सी अपॉन आर ए अब इसमें डिफरेंट केस हो सकते हैं केस वन लेते हैं इफ साइज ऑफ केटायन इज वेरी लेस कंपेरिजन टू साइज ऑफ एनायन अब इस केस में हम केटायन और एनायन के साइज को साइज ऑफ एनायन मान सकते हैं सो एंथेल्पी ऑफ सोल्यूशन के वन बाई आर सी प्लस के टू बाई आर ए प्लस के थ्री बाई आर ए क्योंकि यहाँ पे आर सी अपॉन आर ए को हम रख सकते हैं आर ए इस केस में नीचे जाने पर हाइड्रेशन एन
जब साइज ऑफ केटा स्मॉल है एनायन का साइज लार्ज है तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे लिथियम से सीजियम पर क्लोरेट सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी लिथियम क्लोरेट से सीजियम क्लोरेट में सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी नाइट्रेट से लिथियम नाइट्रेट में लिथियम ब्रोमाइड में लिथियम आयोडाइड में सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है ध्यान रखिएगा अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्री डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी ब्रोमाइड और आयोडाइड हेलाइट्स का बिहेवियर भी क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड का बिहेवियर भी पॉलीएटॉमिक एनायन है और इस केस में भी सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम सिमिलरली बेरेलियम सल्फेट में सल्फाइट में कार्बोनेट में थायोसल्फेट में और क्रोमेट में भी सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज एक सेकेंड केस ले सकते हैं इफ साइज ऑफ केटाइन इज इक्वल टू साइज ऑफ एनायन इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी वन अपॉन आर सी प्लस आर आर इज इक्वल टू आर सी है तो वन अपॉन आर सी प्लस वन अपॉन आर सी इज इक्वल टू टू आर सी लेटिस एनर्जी अगर देखें तो वन अपॉन आर सी प्लस आर ए हम यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर सी रख सकते हैं वन अपॉन आर सी या वन अपॉन टू आर सी अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज होंगी पर हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज होगी उसके कंपैरिजन में लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होगी और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होने पर टॉप टू बॉटम जाने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी जैसे लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड तक सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम हाइड्रोक्साइड तक सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी बेरेलियम फ्लोराइड से बैरियम फ्लोराइड तक सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम हाइड्रोक्साइड पे जाने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज इफ नंबर ऑफ केटायन इज ग्रेटर देन एनायन अगर केटायन ज्यादा है एनायन से तो टॉप टू बॉटम जाने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे लिथियम से सीजियम ऑक्साइड में सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी लिथियम कार्बोनेट से सीजियम कार्बोनेट के केस में सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी केस टू देखते हैं अगर नंबर ऑफ एनायन ज्यादा है नंबर ऑफ केटायन से इस केस में भी टॉप टू बॉटम जाने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे बेरेलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड पे जाने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो टॉप टू बॉटम जाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे बेरेलियम से बेरियम तक जाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है हेलाइट का बिहेवियर भी पॉलीएटॉमिक एनायन जैसा है और इस केस में भी टॉप टू बॉटम जाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है सॉलिबिलिटी ऑफ हेवियर मेटल हेलाइट हायर द पोलराइजेशन लोअर बिजली सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉलवेंट जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने पर पोलर सॉलवेंट में सॉलिबिलिटी कम होगी जैसे सिल्वर से फ्लोराइड से सिल्वर आयोडाइड में जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और इसलिए वाटर में सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो सिल्वर में मरकरी में और लेड में टॉप टू बॉटम जाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनके फ्लोराइड्स की सॉलिबिलिटी देखें टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है बेरियम फ्लोराइड लेस सॉलिबल होना चाहिए लेकिन बेरेलियम फ्लोराइड यहाँ पे मैक्सिमम सॉलिबल है मैग्नीशियम ऑक्जलेट में भी सिमिलरली टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है बेरेलियम ऑक्जलेट सबसे कम होना चाहिए था लेकिन ये मोस्ट सॉलिबल है एल्कली मेटल्स के हेलाइट्स को देखें तो यहाँ पे लिथियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है सीजियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी रूबीडियम क्लोराइड से ज़्यादा है लिथियम क्लोराइड फिर सीजियम क्लोराइड फिर रूबीडियम क्लोराइड फिर एन और फिर के